வணக்கம் தமிழ் மக்களே உலகத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான டேலண்ட் இருக்கும் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறவங்களுக்கும் அப்படி தாங்க அவங்களுக்குலாம் வேறு லெவலில் டேலண்ட் இருக்குது ஆனால் அவங்க பண்ணுறத நம்ம ட்ரை பண்ணலான்னு நினச்சாவே ஸ்ட்ரைட்டாக சொர்க்கவாசலுக்கு தான் போய் சேரணும் சரி அப்படி என்ன தான் அவங்களுக்கு டேலண்ட் இருக்குன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஒரு சொட்டு கொதிக்கிற என்ன நம்ம மேலே பட்டாலே நம்ம ஐயோ அம்மா அப்படின்னு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிற இந்த காலத்தில் டெல்லி கரல்வாக் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்க கணேஷ் ரெஸ்டாரண்ட்டில் பிரேம்சிங்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் கொதிக்கிற எண்ணெயில் கரண்டிக்கு பதிலாக கையாலேயே வடபோண்டாலேருந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை வரைக்கும் அரிச்சு எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாரு அது கையாயில் அரிக்கரண்டியாக இருந்தால் நமக்கு தெரியல சரி இவர் தான் இங்கே இப்படி பண்ணுறாருனு பார்த்தா இவரோட சீனியர் ஒருத்தர் தாய்லாண்டில் இருக்க புத்தர் கோயிலில் மாங்காய் இருக்கார் போல் இவருக்கு வயசு கிட்டத்தட்ட அறுபத்தஞ்சிக்கு மேலே ஆகுது ஆனால் இவர் ஏதோ ஸ்டீம் பார்த்து எடுக்கிற மாதிரி கொதிக்கிற எண்ணெயில் அசால்ட்டாக நாலு டு அஞ்சு மணி நேரம் தியானம் பண்ணுறாரு எப்படி தான் உட்காந்துருக்கிறாரோ தெரியல அடுத்ததா சாதாரண மனுஷனுக்கு தான் ஷாக் அடிக்கும் நான் நரசிம்மா என்ன தொட்ட கரண்டுக்கே ஷாக் அடிக்கும் சரி படத்தில் தான் எப்படின்னு பார்த்தா கேரளாவில் இருக்க ராஜமோகன் ஒருத்தருக்கு சின்ன வயசில் கரண்ட் ஷாக் அடிச்சு அவர் பாடியை டிரான்ஸ்ஃபார்மராக மாறிடுச்சு போல் ஏன்னா இரநூத்தி இருபது வாட்ஸ் கரண்ட் அவர் மேலே பாஸ் ஆனாலும் அவருக்கு ஒன்றும் ஆகாது அப்படி பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அவரை யாராவது தொட்டால் தொட்டவங்களுக்கு தான் பாஸ் டவேனு போஸ்டர் ஓட்டணும் அடுத்ததாக பார்க்க போகிற டேலண்ட்டு உண்மையிலுமே வித்தியாசமான டேலண்ட் தாங்க ஏன்னா நம்ம பசியில் இன்றைக்கி ஃபுல் கட்டு கட்டலாம்னு போய் சாப்பிட்டு இருப்போம் அப்போ தெரியாமல் கடுகு சைஸ் இருக்க கல்ல கடிச்சாவே நம்ம உடம்பு வந்து சிலுக்கும் அப்படியே பல்லுலாம் கூசும் ஆனால் அமெரிக்காவில் இருக்க தெரிசா ஒயிட்னர் அப்படிங்கிற அக்கா எனக்கு கல் சாப்பிட்றதெல்லாம் கல்கண்டு சாப்பிட்ற மாதிரின்னு சொல்லுது சரி இந்த அக்கா சும்மா காமெடி பண்ணுதுன்னு பார்த்தா எவ்வளோ பெரிய கல்லாக கொடுத்தாலும் கரும்பு சாப்பிட்ற மாதிரி கருக்கு முறுக்குன்னு கடிச்சு சாப்பிடுது நம்ம எல்லாம் வெளியே போனால் பசிச்சா சாப்பிட்றதுக்கு ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போவோம் ஆனால் இந்த அக்கா டப்பா நிறைய கல்லை கொண்டு போய் சாப்பிடுது இவ்வளோ கல்லையும் தின்னுட்டு இந்த அக்காவுக்கு எப்படி கிட்னின்னு சட்னி ஆகாமல் இருக்குன்னு தான் தெரியல அடுத்ததான் நம்ம நூற்றி ரெண்டு வயசான வாங்கோடி அப்படிங்கிற பாட்டி பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் மறதி ஒரு தேசிய வேதினு கமல் சொல்கிற மாதிரி நம்ம ஊரில் நாற்பது வயசு ஆனாவே பாதி பேர்த்துக்கு ஞாபக மறதி வந்துடுது இப்படி இருக்கிற இந்த காலத்தில் பிலிப்பைன்ஸில் இருக்கிற நூற்றி ரெண்டு வயசான வாங்கோடி அப்படிங்கிற பாட்டி இன்னமும் கலிங்கானு சொல்கிற பழமையான ஐம்பதாயிரம் டேட்டு டிசைனை மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சு அங்கே வர டூரிஸ்ட்டுக்கு போட்டு விடுறாங்க உலகத்திலே ரொம்ப பழமையான டேட்டு டிசி இந்த பாட்டி தான் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டீஃபன் வால்ச்சர் இப்போலாம் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்பி ஃபிஃப்டி எம்பின்னு கேமராவை பார்த்து பார்த்து ஃபோன் வாங்குற இந்த காலத்தில் லண்டனில் இருக்க ஒருத்தருக்கு கண்ணே கேமராவாக இருக்குது ஏன் இப்படி சொல்கிறேன்னா இவர் எந்த பொருளை ஒரு தடவை பார்த்தாலும் போதும் அதை அப்படியே ஃபோட்டோ எடுத்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிவிட்டு வரு ட்ரா பண்ணுறதுல என்ன அதிசயம்னு தானே கேட்குறீங்க ஒரு தடவை ஹெலிகாப்டரில் போகும்போது ஜப்பானோட ஓவர் வியூ ஒரு தடவை தான் பார்த்தாராம் அதை அப்படியே எந்த சேஞ்சும் இல்லாமல் பதினாலு நாள் கழித்து அதை அப்படியே ட்ரா பண்ணியிருக்காரு இதில் இன்னும் என்ன ஸ்பெஷல்னா அங்கே இருக்க பில்டிங்கோட கவுண்ட்டு ஷேப்பு எதுவும் மாறாமல் இருக்கிறது இருக்கிற மாதிரி அப்படியே ட்ரா பண்ணியிருக்காரு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஜாக்யூ பெய்லி பொதுவாக ஒரு வார்த்தையை சொல்லி டிக்ஷனரியில் தேடி அர்த்தம் சொல்லணும்னு சொன்னால் முதல்ல அந்த வார்த்தையோட ஸ்பெல்லிங்கை சொல்லி அப்புறமா தேட்டம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அமெரிக்காவில் இருக்க ஜாக்யூ பெலி அப்படிங்கிற காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் எந்த வார்த்தையை சொன்னாலும் சரி அது எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் சரி அதோட ஸ்பெல்லிங்கை டிக்ஷனரியில் இருக்க மாதிரி அப்படியே சொல்கிறோம் நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது அலைன் ராபர்ட் இவர் பிரான்ஸில் இருக்கார் இவரை ஃப்ரெஞ்சு ஸ்பைடர் மேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இவர் எந்த பாதுகாப்பும் இல்லாமல் எவ்வளோ பெரிய பில்டிங்காக இருந்தாலும் சரிங்க ஸ்பைடர் மேன் மாதிரியே ஏறுவாரமா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஜெர்மனியில் இருக்க ஸ்கைப்பர்கிற பில்டிங்கில் ஏறியிருக்கார் அதோட உயரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி ரெண்டு அடி அதை ஏறும்போது அவரோட வயசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஏழு நம்ம ஊரில் ஐம்பத்தி ஏழு வயசில் குச்சு கொடுத்தா கூட தாத்தாங்கெல்லாம் நடக்க மாட்டேங்கிறாங்க இவர் அதிகபட்சமாக ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினேழு அடி உயரம் வந்து ஏறியிருக்காரு அது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா துபாயில் இருக்க புர்ஜ் கலிஃபா அப்படிங்கிற ஹோட்டலில் தாங்க ஏறியிருக்காரு அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து எந்த ஒரு பர்மிஷனும் இல்லாமல் சேஃப்டியும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு டைமும் பில்டிங் ஏறதுனால இவர் ஏறிட்டு இறங்கின உடனே போலீஸ் இவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் நூற்றி அறுபத்தஞ்சி தடவை ஜெயிலுக்கு போயிருக்கிறாருங்க பில்டிங் ஏறினதுக்காக மட்டும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணிடுங்க அண்ட் முக்கியமாக நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ